Merhaba değerli dostlar. Ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle buradan atacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Grafikte iki tane formasyon var. Bunu size anlatacağım. Burada anlatacaklarım bir eğitim çalışmasıdır. E, bu formasyonları size göstererek e, anlatmaya çalışacağım. Yani buradaki anlatacaklarım size zarar verebilir. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmuyoruz değerli dostlar. Şimdi değerli dostlarım çalışmamıza baş, başlamadan sizden rica videoma bir beğeni yapıp abone olursanız sevinirim. Yani bakıyorum 1000, 2000, 3000 neyse izlenme var ama e, abone olmuyorsunuz. Yani şu anda benim en kötü var 1000 tane 1000 aboneye ihtiyacım var. Sizlerden rica 1000 aboneyi tamamlamak için e, abone olursanız sevinirim. Biraz şey oldu da e, abone olursanız sevinirim şimdi değerli dostlarım. Şimdi evet değerli dostlarım dersimize başlayalım. Eğitim çalışmamız. Evet. Twitter'ımda da biliyorsunuz tam şu noktada paylaşım yaptım. Burada bir filamanın olduğunu iki sefer yazdım değerli dostlar. Zafer Ceylan yazarak Twitter'ımda bakabilirsiniz. Bu Jasmine Coin ee, bu arada ben 6 senedir borsada işlem yapıyordum. Bu Coin tarafına geçtim değerli dostlarım. O yüzden burada Jasmine'de değerli dostlarım iki tane uzun vadeli bir formasyon var. Bir de kısa vadeli bir formasyon var. Şimdi değerli dostlarım bakın bu çizmiş olduğum fil ama şu anda gayet çok güzel Bakın çalışıyor. Öncelikle şu 4 saatlikte bir bakalım. Kısa vadeli bir destek direnç verelim değil mi? Ondan sonra acıma ne yapalım değerli dostlarım? Bizim bu formasyonun nereye kadar gidebileceğini burada formasyon gereği bakalım değil mi? Şimdi değerli dostlarım bakın burada otomatik ee, kullandığım bir indikatör var. Gayet güzel. Şu anda e, çalışıyor. Şurada ara direncine baktığımız zaman e, 39 civarında dönmüş. Şimdi şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bu formasyonun çalışabilmesi için bakın buranın dışında yukarı kırılda bu formasyon hedefine gider. Altında kaldığı zaman bu formasyon bozulur arkadaşlar. Sonra gelip burada vay bana laga loga edip de küfür etmeyin. Tamam mı değerli dostlarım? Bu formasyon gereği bunun içinde güzelce tamamlayıp yukarı doğru gitmesi. Bunun altında bozulur. Şimdi değerli dostlar şu 39 civarında 0.39 civarında gelmiş. Tamam mı? Aslında yukarı kadar şöyle tam baktığımız zaman 41-40'a kadar bir direnci var yukarıda. Bugünkü direnci arkadaşlar. Hatta bugün tam olarak bakalım. Mum, mum bazında bakalım. Evet. 41.700 diyelim. Ee, aşağıda ise bugün baktığımız zaman 33.70 civarında bir desteğimiz var. Buranın dışına çıkarsa bakın formasyon bozulur. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Şimdi bu süremize baktığımız zaman arkadaşlar bakın buranın içi dolduktan sonra e, artık beklenti gerçekleşir. Yani şuranın içi bize diyor ki ne? 8 Nisan'a kadar buranın içinde gidip gelebilirim diyor. Ha, piyasa bozulur. Bitcoin düşebilir. Geri çekilebilir. E, o yüzden formasyon bozulursa ben bir şey diyemem. Ama ben de sizin gibi küçük bir yatırımcıyım. Ee, i̇nşallah piyasa yapıcıları bozmaz. Hedefine gider. Ee, hep beraber kazanırız değerli dostlarım. Evet değerli dostlar. Şöyle 4 saatliğimize tekrar aldığımız zaman farz et ki arkadaşlar işte bakın. Örneği nedir arkadaşlar? Bakın. E, benim borsada burada çok sevdiğim bir hoca reklam olmasın. Kerim Hoca e, Piri Kaptan diye geçer Twitter'da bakarsanız e, 
yüze yakın bir başarı sağlayan kişidir. Bakın burada bir flama çekmiş tamam mı? Bu flama buradan kırıldıktan sonra ne yapmış? Ee, sapı kadar yukarıya koymuşlar arkadaşlar. Siz de Google'da flama, işte düşen kama, alçalan kama bunun gibi Google'a sorarsanız size bu formasyonu anlatır. Bakın şu anda bu formasyonun aynısını şu anda değerli dostlarım Jasmi çiziyor. Bakın aynı şekilde tamam mı? Ee, bir bir 2, 3. Burada dördüncüyü de yapması lazım bu formasyonu göre. Yani şurada şöyle bu W hareketini yapıp da gidebilir. Ama bu formasyon gereği yukarı şuradan dönüp tekrar buraya gelip ondan sonra bir kırılım gelmesi lazım. Bu şekilde değerlendirmek lazım formasyonu arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar gelelim formasyonumuzun hedefine. Formasyonumuzun hedefi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu sapı kadar buraya aldığımız koyduğumuz zaman nereye kadar gidiyormuş? Bakın görüyor musunuz? Ortalama yani bir sıfır siliyor arkadaşlar. Bir buçuk sente kadar gidiyor. Tamam mı? Bir buçuk sent. Bakın bu formasyon eğer olur da buranın üstünde kalır da bir onay alır yukarı doğru atacak olursa bir buçuk sente kadar orta vadeli izlenebilir arkadaşlar. Bakın ama dediğim gibi buranın altında bir kapanış olursa kesinlikle bakın şu mavi çizgin altında bir kapanış olursa bu formasyon bozulur. Yani bu yukarıda kalması lazım ki o bir buçuk sente kadar gitmesi lazım arkadaşlar. Bakın bunun dışında tabi uzun vadeli aralarda destek dirençler var. Ee, biz direkt bu hedefleri veriyoruz ama e, tabi ki bu sırayla bunlar görülecek arkadaşlar. Şimdi değerli dostlarım bunun için yardımcı olarak neyi alabiliriz mesela? Tabii ki bakın bu ne bir? Fibonacci doğru çekildiği zaman bize her türlü e, destek ve direnci söylüyor. Değil mi? Ben bir önceki videomda daha şuraları beklediğimi söylemiştim arkadaşlar. Hatta ee, uzun vadeli bakış açısından baktığımız zaman ta başka yerleri de göstereceğim şimdi. Bunun dışında bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Müsaadeniz olursa Fibonacci'nin nasıl çalıştığını ben size göstereceğim bakın arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecek ki ne? Yok arkadaş olmaz bilmem ne zart zurt diyeceklerdir. Ama Doğru indikatör kullandıktan sonra yorumlamasını bilirseniz değerli dostlar e, mutlaka bilinçine çalışacaktır. İlk öncelikle şunları bir çalış kapatalım. Şimdi değerli dostlarım bakın Fibonacci görüyorsunuz bakın %50 düzeltme yani 0.5 47 650 diyelim. Bakın görüyor musunuz? Buranın üstüne atamıyor. Geçmişte bakın 52.000 seviyelere. Yani şurada e, bunlar önce Bitcoin'in hedefini ben kendi aslında videosunu yaptım. Sadece Bitcoin'e göre arkadaşlar. Burada Bitcoin'de formasyonun yani Fibonacci'nin nasıl çalıştığını size e, göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle 4 saat diye baktığımız zaman e, Tam destek seviyelerinde bir yerde arkadaşlar. Bakın şu trend kırıldığı zaman e, nerelere kadar gelebilir? Belki 45 binlere kadar bir geri çekilme görebiliriz Bitcoin'de bu arada. Onu da söyleyeyim. 46 bin 746 bin 800'ün altında bu trend kırılacak olursa 45'lere kadar Bitcoin'de bir geri çekilme görebiliriz arkadaşlar. Bakın Fibonacci'nin %50 nasıl çalışıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Keza 0382 veya altındaki 0236 bakın bunlar sırayla günlük düşünmediğin sürece e, sıralı çalışıyor bakın. E, biz 47650 üzerinde kapatırsak ne olacak arkadaşlar? Bu sefer Fibonacci'nin güçlü rakamı 612'ye kadar e, bir izleme yapacağız. 
Tamam mı? 47600 üzerinde. 50 kimin izleyeceğiz? Bunlar bizim bir sıralı Fibonacci dirençlerimiz. Hani 47600 geçilmese biz 45000 ve 43600'lere kadar Bitcoin'i izleyeceğiz. Yalnız ben Bitcoin'in boğaya girdiğini düşünüyorum değerli dostlarım. Özellikle 0.50 bölgesi de geçildikten sonra ben biliyorsunuz uzun vadeli bir önceki videomda izlerseniz 2 hafta önce bir hafta önce paylaştım. Sıralı desteklerimiz, direçlerimiz çok güzel çalıştı. Çok güzel de bir analiz olduğunu düşünüyorum. Mutlaka e, izleyebilirsiniz. Konumuz dışına geçtik arkadaşlar. Casmi'ye geldik. Evet. Fibonacci'leri nasıl güzel çalıştığını size anlatacağım. Bakın arkadaşlar. Bugün görüyorsunuz değil mi? Bakın. 0382 yani 40 nokta 45 tam bakın görüyorsunuz değil mi? Fibonacci rakamına tekabül etmiş. Görüyorsunuz değil mi? Bu çok önemli arkadaşlar. Bu Fibonacci güzel çekerseniz doğru çekerseniz e, bu bakış açısı uzun vadeli bir bakış, bakış açısı. Fibonacci'nin ne güzel çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bizim asıl yükselişimiz bu 40 gün üzerinde zaten 2-3 günlük bir kapanış yaptıktan sonra sıralı bir şekilde hızlıca man gideceğimizi düşünüyoruz. Yani bakın Fibonacci'nin %50 yani 0.5 60'lara denk geliyor işte. 9 90 Yani küsuratları saymıyorum arkadaşlar. İşte 1.5 set. Yani Fibonacci'nin sıralı rakamları. Zaten bakın değerli dostlarım. Şurada çizmiş çizmiş çizmiş olduğum trende kadar bir yolu da var yani. O da yani ee, 1.5 cent olmasa da 1.40 cent civarlarına kadar bu trend var. Yani bu trendin üstünde bu sefer de yukarıdaki trendi de takip edeceğiz. Bunlar uzun bak uzun vadeli bakış açımız. Biz burada şimdilik e, orta vadede yani şu ayın 8'inden sonra bakın bakın arkadaşlar filama ve şu görmüş olduğunuz Fibonacci rakamı çok güzel çalışıyor. Bakın 40.45 0.45 görüyorsunuz değil mi? Fibonacci'miz çok güzel çalışıyor şu anda. Şu anda da şunu söyleyebilirim. Artık e, bir düşüş piyasası yok arkadaşlar. Yani şu anda Jasmi bütün formasyonlar gayet güzel çalışıyor. Olumlu. Yani bu formasyon e, çok uzattım. Evet. 1.5 sente kadar yolu var değerli dostlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Şimdi arkadaşlar bir de uzun vadeli bir bakış açım var. Uzun vadeli bir bakış açısı var. Burada yine tekniksel olarak yani atmıyorum. Bakın arkadaşlar kesinlikle atmıyorum. Nedir? W. Değil mi? Şu orta kırıldıktan sonra bakın şura kırıldıktan sonra Allah'ın izniyle ee, ne olacak? Bu W çalışacak. Bakın. Bu W'nun çalışması için bakın arkadaşlar ilk önce nerelere kadar gitmemiz lazımmış. Yani ee, 3 sent 30 diyelim. Yani gerisine takılmayın. Burada bol sıfırlı. Yani kısaca şu 3 sentin üzerinde, 3.5 sentin üzerinde ne olacak arkadaşlar? Bu sefer hızlı bir şekilde W'yi izleyeceğiz değerli dostlarım. Yani şu görmüş olduğunuz hedefi izleyeceğiz. Şu formasyonlar bölümünde ee, yazalım. W formasyonu Bakın arkadaşlar W formasyonunda da e, Bunlar görüyorsunuz Keza şurada Aynı şekil burada Bunlar Bir formasyondur arkadaşlar bakın Bunlar yani ben burada size bir sallama operasyonu yapmıyorum. Burada tekniğin verdiği bilgileri size aktarmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz değil mi? 
Yani şu hareketi yapacak arkadaşlar. Onun için şuradaki rakamı kırdıktan sonra bakın şura, şuradaki, şuradaki rakam kırıldıktan sonra görüyor musunuz? Bu W hareketinin uzun vadeli bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben inanıyorum yani bu formasyon iki formasyonda burada e, var. İkisi de açık ve net ortada belli. Yani ben burada kesinlikle bir sallama operasyonu yapmadım. Her şey belli arkadaşlar. İki tane formasyonumuz var. Birisi filama birisi de W. Bunları izleyeceğiz sırayla. Tekrar anlatmama gerek var mı? Bence yok. Fazla karışmadan şunları bir tekrardan bir sileyim. Çünkü bayağı karıştı. Formasyonumuz, formasyonumuz arkadaşlar açık ve net belli. Bir filama var. Bu filamanın hedefi de işte söylediğim gibi ilk başta 1.5 cent uzun vadeli, uzun vadeli bir bakış açısından ters tabuluyoruz. Ee, ne dedik? 2.73 cent civarında bir şey. Filamamız bu arkadaşlar. İçini doldurduktan sonra gidecek. Ve ikinci formasyonumuzda uzun vadeli bakış açısından bir W formasyonu. Umarım gerçekleşir. Ben de yanılmam. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kanalıma e, destek amaçlı abone olmanızı bekliyorum. Burada anlatılanlar dediğim gibi benim düşüncemdir. Grafikteki gördüğüm formasyonlar size e, gördüğüm kadarıyla bildiğim kadarıyla dilimin döndüğü kadarıyla da size anlatmaya çalıştırım. İnşallah e, faydalı bir eğitim olmuştur. Bol kazançlar, hayırlı yatırımlar.